anche se il pittore russo Kazimir Malevich trasse ispirazione da diversi movimenti artistici, in particolare dal cubismo e dal futurismo, la rilevanza del suo contributo allo sviluppo dell'astratismo europeo risiede tutta in un movimento assolutamente unico, nato nel panorama dell'avanguardia russa e di cui proprio Malevich fu il principale fautore, il suprematismo. Cominciò a lavorare in stile post-impressionista con risultati non eccezionali e in seguito dipinse soggetti contadini in un grave stile tubolare simile a quello di Leger, così da combinare nei suoi quadri la frammentazione della forma cubista con la moltiplicazione dell'immagine tipica del futurismo. Malevich in ogni caso non era soddisfatto dell'arte figurativa o, come lui stesso disse, bruciava dal desiderio di liberare l'arte dal fardello degli oggetti. Era un devoto cristiano con studi mistici alle spalle e riteneva che, abbandonando la necessità di dipingere il mondo esterno, avrebbe potuto raggiungere significati più profondi e nuotare nel bianco libero abisso. Nel 1915 Casimir Malevich abbandonò qualunque residuo di figurazione nella sua pittura per dedicarsi alle forme geometriche elementari, circonferenze, croci o quadrati piazzati su uno sfondo monocromatico il cui obiettivo era quello di liberare le forme da quella che veniva definita la fetida palude dell'arte accademica. Il suprematismo, lanciato nel 1915 insieme ad altri cinque artisti, fu definito la pura arte della pittura. Malevich sviluppò un profondo interesse per la tradizione delle icone russe. Il dipinto più significativo di questo periodo fu Quadrato Nero, realizzato a mano libera. L'opera consiste in un quadrato nero su sfondo bianco e la prima volta fu esposto appeso in un angolo come le immagini sacre delle case dei russi ortodossi. Malevich respingeva il concetto di arte come illusione e questo dipinto rappresentava l'estremo radicale rifiuto dell'arte figurativa grazie all'uso di una sola forma geometrica e di un solo colore. Ebbe diversi incarichi come insegnante, prima alla Libera Scuola d'Arte di Mosca e poi a Vitebsk alla Scuola d'Arte Popolare su invito di Marc Chagall. Nel periodo in cui insegnò all'Istituto d'Arte di Pietrogrado, oggi San Pietroburgo, Malevich si dedicò alla costruzione di rudimentali modelli di progetti architettonici nella speranza che uno di essi un giorno venisse realizzato. Nel 1927 riprese a dipingere, ma le sue opere figurative non riuscirono ad adeguarsi ai dettami del realismo sociale imposto dal regime, dimostrando così che la sua eredità artistica risiedeva tutta nei suoi lavori suprematisti. Kazimir Malevich fu un pioniere dell'arte astratta geometrica e un precursore del minimalismo. Generazioni di artisti hanno tratto ispirazione dalla sua rottura con l'arte figurativa. L'influenza di Malevich è evidente nei lavori di Barnett Newman, Yves Klein e Ad Reinhardt, così come nella pittura astratta di Ellie Sinsky. Una curiosità, con l'opera Composizione suprematista, bianco su bianco, Malevich fu il primo artista a dipingere un'opera totalmente in bianco, metodo poi adottato da molti altri artisti dopo di lui. L'artista disprezzò sempre l'arte come illusione, rifiutando l'arte figurativa e utilizzando proprio forme geometriche o monocromatismi. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.